ചേഞ്ച് യുവർ പ്രയർ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വഭാവം മാറ്റുക എന്നൊരു സന്ദേശം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ അത് കിടക്കുന്നുണ്ട് നൂറിലധികം പേരിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ നമ്മുടെ ചർച്ചക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വഭാവം മാറിയേ മതിയാകും അത് കിട്ടണേ ഇത് കിട്ടണേ മകനിങ്ങനെ വരണേ മകൾക്കിങ്ങനെ വരണേ എന്നത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ബൗദ്ധിക നന്മ കിട്ടണേ എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സന്ദേശമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും നൽകിയത് അതിൽ കുറച്ച് പോയിൻസുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാത്തവർക്ക് അത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനുള്ളതുണ്ട് അത് പലരും കേട്ടിട്ട് വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തതായി ഞാൻ അറിയുവാനായിട്ട് ഇടയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അറിയാം ഇവിടെ പറയുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പാട്ടുകളും എല്ലാം അനേകരുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ എനിക്കറിയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഹലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം ഇന്നത്തെ ഒരാത്മീയ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് റോമക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അതിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ചില വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റോമലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തി വായിക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആണ് വായിച്ചോളൂ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് നാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞത് റോമക്കാർക്ക് വിശുദ്ധനായി പൗരസ് എഴുതിയ ആ ലേഖനത്തിന്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് സഹോദരി വായിച്ചത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇതേ അധ്യായം മുഴുവനായി കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ച വ്യക്തി നമ്മൾ ടിജി ആയിരുന്നു സ്തോത്രം ടിജിക്ക് ഇന്ന് വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒത്തിരി ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളും ആത്മീയ സന്ദേശങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ദൈവാത്മാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് ആ അന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതും അത് മുഴുവനായി പറയുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആ വാക്ക് പാലിച്ചിട്ടില്ല ഹിസ്സബോൾ ഇതിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് പാലിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഞാൻ അവസരം നൽകുക എട്ടാം അധ്യായം മുഴുവൻ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ് വിശുദ്ധനായ പൗലോസിനോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് അങ്ങയുടെ ജീവിതം അനേകർക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ് അങ്ങയുടെ ക്രിസ്തീ ജീവിതം അങ്ങയുടെ ക്രിസ്തി വിശ്വാസം അങ്ങയുടെ സ്നേഹം അങ്ങ് യേശുവിനെ അനുകരിച്ചത് അനേകർക്ക് മാതൃകയാണ് അങ്ങയ്ക്ക് ഒരു ജീവചരിത്രം എഴുതിക്കൂടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബയോഗ്രഫി എന്നും ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി എന്നും രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് എന്താ വ്യത്യാസം ഡാനിയ വട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആൻഡ് ബയോഗ്രഫി
ആർക്കുവേണ്ടി ഉത്തരം പറയും ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രം എന്ന അർത്ഥമാണ് ജീവചരിത്രം എന്ന് തന്നെ അർത്ഥമാണ് ബട്ട് വട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഒരാൾ തന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നതാണ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ശരിയല്ലേ ഏ ആ അതെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകും ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഇപ്പോഴൊക്കെ ആ ഓട്ടോഗ്രാഫ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് എഴുതുന്നു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര അന്ന് അത്രയും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നീട് എഴുതിയ ഓരോ വാക്കുകൾ ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കുട്ടിക്കാലത്തേക്കും ആ സ്നേഹമുള്ള കാലത്തേക്കും തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പൗരോസിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം വിശുദ്ധനായ പൗരോസെ അന്ന് അങ്ങയുടെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ബയോഗ്രഫി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധനായ പൗരോസ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയും റോമലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ എന്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിലെ കുറെ പേജ് അതിനു വേണ്ടി എഴുതേണ്ടി വരും കാരണം യോഗനാട് സുവിചാരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവൻ എഴുതിയാൽ ഈ പുസ്തകം തികയാതെ വരും പക്ഷേ യേശു ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിപ്പാൻ നമ്മുടെ രക്ഷ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവസ്നേഹം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിൽ എഴുതിയത് ധാരാളമാണ് അപ്പോ പരിശുദ്ധാണോ ചിലപ്പോ പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞു കാണും എഴുതിക്കോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നാലഞ്ച് വാക്യത്തിൽ ഇത് ഒതുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെൻഡക്കോസ്റ്റുകാരുടെ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പലർക്കും ദേഷ്യ എന്താ കാരണം കല്യാണത്തിന് സ്റ്റേജിൽ കല്യാണ ചെക്കനും പെണ്ണിനെയും നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ നോക്കണേ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ പോയി നോക്കണം ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടോ ഒരു സുവിശേഷ മഹായോഗം പോലെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് സ്റ്റേജിലുണ്ടാവും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഇന്ന രണ്ടു പേര് വരട്ടെ എന്താ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്താ ആമൻ പറഞ്ഞ ദൈവങ്ങൾക്കില്ല പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടു പേരുടെ പ്രാർത്ഥന വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പ് രണ്ടു പേരുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് ആളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും അതിന് വിപരീതമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ അങ്കമാലി നടന്നു കല്യാണ ശുശ്രൂഷയല്ല എന്ന് മാത്രം ബില്ലിഗ്രഹ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്താണ് നടന്നത് അയ്യായിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുക അങ്കമാലിയിലെ പാസ്റ്റർമാരും ബ്രദർ സഭയിൽ എൽഡർമാരും വലിയ 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 പുള്ളികളും ഉണ്ടായ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സംഗീത പ്രോഗ്രാമിന് തന്നെ പത്തുനൂറ് പേര് സ്റ്റേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പാട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മീറ്റിംഗ് എന്താന്ന് ഞാനും അതിന്റെ മീറ്റിംഗിന് എല്ലാ ദിവസവും പോയി അതിന്റെ അവസാന ദിവസം ഞായറാഴ്ച പല പ്രത്യേകതകളും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ അവസാന ദിവസം ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പാമ്പും കുഴിയിലുള്ള ഇവിടെ അന്ന് വന്നിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന സ്മിതയുടെയും അതുപോലെ ആ സഹോദരിയുടെയും വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു രണ്ട് ബലഹീനരായ ചെറിയ മാനസിക പ്രശ്നമുള്ള സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തോ ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു എന്നെ വിളിച്ചത് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ജോയ് എന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിലെ എന്നല്ല ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഒരു നമ്പർ വൺ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു പാസ്റ്റർ പോൾ മുത്തേടൻ പ്രൈസ് ലോൺ പ്രൈസ് ലോൺ എന്താ വിളിച്ചത് അതെ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കേണ്ട ചുമതല പാസ്റ്റർഡേ അന്ന് ഞാൻ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം അവിടെ വരണ പാസ്റ്റർമാരുടെ ബാഹുല്യം ഞാൻ വേണം ഇല്ലില്ല അത് തീരുമാനിച്ചതാ നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് ഞാൻ അവിടെ കടന്നു ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അവസരം 
അവിടെ ലഭിക്കാനായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രമാത്രം എണ്ണപ്പെട്ട വാസ്ത്രന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ അങ്കമാലി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ള കൊരട്ടി എന്നൊരു സ്വതന്ത്ര സഭയുടെ ഒരു കൊച്ചു സഭയുടെ പാസ്റ്റർ വിളിച്ചല്ലോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അതിനുള്ള അവസരം നൽകിയില്ല എന്ന് ഓർത്തൊരു ചൂടേറിയ ചർച്ച ഈ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാം കേൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ വിവാഹത്തിന് ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും വളരെ പ്രാധാന്യമറിയിക്കും വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് വളരെ പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്ന വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് തന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ എഴുതുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ എഴുതി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുക റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പൗരോസിന്റെ ജീവിതം ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യത്തിലുണ്ട് പൗരോസിന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഈ വാക്യത്തിലുണ്ട് പൗരോസ് അത് തന്റെ മരണകാലം അടുത്ത സമയത്താണ് ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ തീരാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വസ്തുത അപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് പൗലൂസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് നാം ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഒന്നൊന്നും അല്ല ഇനി 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 പതുക്കെ വായി നമ്പർ വൺ കഷ്ടതയോ രണ്ട് സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ ശ്രദ്ധിക്കുക പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ ഒന്ന് കഷ്ടത അല്ലെ വിശുദ്ധനായ പൗലൂസിനോട് ചോദിച്ച പൗലൂസ് നീ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ എന്തോ ഒരു കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലൂസ് പറയും അപ്പസ്വാര പ്രവൃത്തി എടുത്ത് വായിക്കാൻ പറയും അപ്പസ്വാര പ്രവൃത്തി പതിനാലാം അധ്യയം എടുക്കാം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചേ അപ്പസ്വാര പ്രവൃത്തി പതിനാലാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അന്ത്യോക്കിയിൽ നിന്നും ഇക്കോനിയിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാർ വന്നുകൂടി പുരുഷാർത്ഥ വശത്താക്കി പൗലൂസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോടെ കല്ലെറിഞ്ഞു കല്ലെറിഞ്ഞ് ഇവൻ മരിച്ചു പോലെയായി കിടക്കണം മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണമേ പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ച് ഇഴച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളുടെ ഈ പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് അവനെ ഒന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയ പോലെ കൊണ്ടുപോയി പൗലൂസിനോട് ചോദിക്കുക പൗലൂസ് നീ അനുഭവിച്ച കഷ്ടത എന്താ പൗലൂസ് പറയും ഞാൻ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചത് സ്തോത്രം ആദ്യം അത് ചോദ്യം മറക്കരുത് ആദ്യം എന്താ വായിച്ചത് അല്ലല്ല അതിന് മുമ്പ് വായിച്ച വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആര് എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടാ തന്റെ ഓട്ടോ ബൈക്ക് ഒക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് കഷ്ടത പിന്നെ സങ്കടം ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയപ്പോ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ പ്രസിക്യൂഷൻ പിന്നെ അസാഡ്നസ് ഓക്കെ സങ്കടമുണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് 
ക്ഷാമകാലത്ത് എന്താ പ്രശ്നം വരാ ഭക്ഷണം കിട്ടാണ്ടോ ശരിയല്ലേ കുടിക്കാൻ വെള്ളമോ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമോ നല്ല വസ്ത്രമോ റേഷനോ ഒന്നും കിട്ടാത്ത സമയം വരും ഒറ്റപ്പെടുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാവും എന്തോരം ജോലി ചെയ്താലും ശമ്പളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട സന്ദർഭം വരും ഇതൊക്കെ ക്ഷാമകാലത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പൗലൂസിനോട് ചോദിക്കുക പൗലൂസ് എന്റെ ക്രിസ്തി ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു പലരും പ്രസംഗിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനാ ഗമാലിയലിന് കീഴിൽ ഇന്ന് പഠിച്ചവനാ അല്ലെ ജനിച്ചപ്പോൾ റോമ പൗരത്വം ഉള്ളവനാ കപ്പലുകളുണ്ടായിരുന്നവനാ ഒക്കെ ശരിയാ പൗലൂസൻ എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു പൗലൂസ് പറയൂ കൊറിയൻ ദോസ് കറക്ട് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്ന് കൊറിയൻ ദോസ് പതിനാലാം നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വായിക്കാൻ പറയും ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒന്ന് കൊറിയൻ നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യം ഈ നാഴിക വരെ ഞങ്ങൾ വിശന്നു ദാഹിച്ചും ഉടുപ്പാനില്ലാതെയും കുത്തു എന്താ കുത്തുകൊണ്ടും സ്ഥിരവാസം കൂടാതെയും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ വിശുദ്ധനായ കോൺഗ്രസ് രണ്ട് പേരിന്റെ നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്കിന്ന് പറയാ ഹംഗർ ആൻഡ് തേസ്റ്റ് പൂർലി ഡ്രസ്ഡ് അതുപോലെ ഹോംലെസ് വർക്കിംഗ് ലേബർ വർക്കിംഗ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് സീനായി ചോദിക്കും അത് ആലോചിച്ച് നോക്കി വിശപ്പ് ദാരിദ്ര്യം കഷ്ടപ്പാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുക ലൂസ് അത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ക്ഷാമം ഇനി പൗലൂസ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നഗ്നത ഇല്ലേ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി പറയുന്നത് നഗ്നത ഈ നമ്മള് ഒരാളും നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല ശരിക്കും സുഖമുള്ളവരാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ദരിദ്രരുടെ ഒരു ഒരു ഇതായിരുന്നു കീറി പറഞ്ഞ വസ്തു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സമ്പന്നത മാത്രല്ല ഫാഷനാണ് അവിടെ ഈ ജീൻസ് മേടിക്കാൻ ചെന്നെ കുറച്ചില്ല ട്രെൻസിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയതാ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഉള്ള ജീൻസ് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കി മാത്യുവിനെ മേടിച്ച കൊള്ളാലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ജീൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അത് കേരളൊന്നും കാണാനില്ല ഈ തൊടയുടെ അവിടെ കേറല് മുട്ടിന്റെ അവിടെ കേറല് താഴെ കേറല് കീറി പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ചില സാധനങ്ങൾ ഇതാണ് ഫാഷൻ കീറി പറഞ്ഞ വസ്തു ഇന്ന് അതൊരു ഫാഷനായി മാറിയിരിക്കും ശരിയാണോ ശരിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ന്യൂ ജനറേഷൻകാര് അടിയിൽ കമന്റ് ഇടും പ്രിൻസിപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബസ്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പോയപ്പോൾ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തി വലിയൊരു കേസ് മുക്കാറും ഉണ്ടായിക്കാം രണ്ട് ചോദ്യം ഉണ്ട് യോഗ്യമായൊരു ഡ്രസ് ആണോ ആ പെൺകുട്ടി ധരിച്ചിരുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം പ്രസക്തം തന്നെയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നല്ല മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് നീചമായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്തു പരാതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വഴി ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് എന്നാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് സുഖിച്ചേട്ട പ്രവർത്തകരെ അവർ പിടിച്ചിട്ട് എന്തെന്ന് അറിയാമോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അവരുടെ വസ്ത്രം വലിച്ചൊരു നഗ്നരൊക്കെ ഓടിക്കും വസ്ത്രമാരായ ആൾക്കാർ അവരുടെ ഭാര്യമാരും വസ്ത്രമില്ല നഗ്നരായി റോഡിൽ ഓടിക്കും ഹലോസ് പറയുക എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലും അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് പൂർണ്ണ നഗ്നരായിട്ടാണ് കുരിശില്ല എന്ത് ചെയ്തത് തറച്ചത് പലരും സമ്മതിക്കില്ല 
അവരെ ഒരു നക്കാതെ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യും അത്തിയിലെ തൊട്ട് കുത്തി അവർ നക്കാതെ മറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി കർത്താവിന് ചെറിയൊരു എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇടിയും പക്ഷെ കർത്താവ് നഗ്നനായാണ് കർത്താവ് മരിച്ചതിന് തെളിവുകളുണ്ട് ഏതൊരു രാജ്യത്തിൽ കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ മാത്രം അവിടെയുള്ള ക്രൂശിത രൂപത്തിൽ നഗ്നനായ യേശുവിന്റെ ക്രൂശിത രൂപം അവിടെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പൗലൂസിനോട് ചോദിച്ചാൽ പൗലൂസ് എന്ത് പറയും വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതാണോ അത് ശരിക്കും ഉണ്ടായോ വായിക്കാം അപ്പസോൾ കുറിച്ച് പതിനാറാം അധ്യായം അപ്പസോൾ കുറിച്ച് പതിനാറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ എന്ന് വാക്കി അതുതന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൗലോസും സീലാസും കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഭാവി പ്രവചനം നടത്തിയ ദുരാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ സംഭവമായി പറയുന്നത് ആ എന്നിട്ട് പ്രമാണികളുടെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചെഴുത്തി കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അതിവിധികളുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി എന്നിട്ട് എങ്ങനെ 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 വായിക്കണേ അധിപതികൾ അവരുടെ വസ്ത്രം പറിച്ചു ഉരിഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കണം ചാലക്കുടിയിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ജംഗ്ഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ സൗത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ നിൽക്കാം ഉടനെ തന്നെ ഒരു പോലീസ് ഈ പോകുന്നു നിന്നു എസ് ഐയും കുറച്ച് പോലീസുകാരോട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് ചാടി ഇറങ്ങി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ആ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഡ്രൈവറെ പിടിച്ച് ഒറ്റ വലിയ വെച്ചു അവന്റെ ഷർട്ട് ഊരി അവനെ മുണ്ടും വലിച്ചു വരും ഷെടി മാത്രമായിട്ടു അവനെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സൗത്ത് ഇന്ന് കുറച്ച് ദൂരം ഉള്ളു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവൻ്റെ നാളും അവൻ്റെ അവൻ്റെ ആ പ്രയാസവും കണ്ട് എനിക്ക് പോലീസുകാരെ കൊല്ലാണ് ദേഷ്യം സത്യത്തിൽ തോന്നി പക്ഷെ പോലീസിന് ഭയങ്കര പേടിയായതുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ട് തല കുനിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോലും ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ചാലക്കുടി സേക്കട് ആട്ടിലേക്ക് ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഇവൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് പോയപ്പോൾ ഇവൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ജെട്ടിയുടെ നിറഞ്ഞു വെച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ചിരിക്കാൻ ഞാൻ പറയണമെന്നല്ല നടന്ന സംഭവമായതുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് അവനെ നഗ്നനായിട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടുപോയി ഈ പോലീസിന്റെ പരിപാടിയാ ഒരിക്കലും ഒരാൾ പോലീസ് ഒരാളെ പിടിക്കാൻ വന്നു ഉടനെ തന്നെ ഇറങ്ങി വാടാന്നോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കേസാ ഇറങ്ങി വാടാന്നോ ഇപ്പൊ വരാ സാറേന്നോ എന്തൊരു സമയം ഇറങ്ങണാന്നോ ഞാനൊന്ന് പാന്റ് എടുത്തു പാന്റ് എന്തിനോ പാന്റ് അവനറിയാം മുണ്ടുടുത്ത പോയി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മുണ്ട് പാന്റ് ഇട്ട പിന്നെ അങ്ങനെ വലിച്ചു പോരാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ഭാവി പ്രവചനം നടത്തി തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാർക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ദുഷ്ടനായ പിശാലിനെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു പറിച്ച് ഉരിഞ്ഞ് അവരെ തല്ലുവാൻ ഏൽപ്പിച്ച ചരിത്രം തന്നറിയുകയാണ് ഇതവിടെ ഇരിക്കുന്ന നഗ്നത മനസ്സിലായോ ഇനി ഡേഞ്ചർ അപകടം എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൗലൂസിനോട് ചോദിച്ചാൽ പൗലൂസ് പറയും അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പൗലൂസ് എത്ര അടി കൊണ്ട് ഒന്നു കുറയാതെ നാൽപ്പടി കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തൊന്ന് അടിയാണ് നിയമം ഒരടി കൂടുതൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പടയാളി കിട്ടും നിയമം എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് പടയാളി എത്ര അടിക്കാനാണ് പാടുള്ളൂ നാൽപ്പത്തൊന്ന് അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇയാൾ എണ്ണം തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരെണ്ണം കുറവ് വെച്ചടിക്കും അങ്ങനെ എത്ര വട്ടം കിട്ടി ഈ പൗലോസിന് അഞ്ച് വട്ടം ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു വട്ടം ഇനി അത് എന്തുകൊണ്ട് അടി കിട്ടിയാണത് ചട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടി കിട്ടിയാണ് കോല് കൊണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം കിട്ടി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോല് കൊണ്ട് കിട്ടി ഇനി ഒരു രാത്രി ഒരു പകലും 
മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു രാത്രിയും പോകും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കപ്പല പോടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ എന്തോ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി എന്തോ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി യോനക്ക് സംഭവിച്ച പോലെ അപകടം ഉണ്ടായത് യോന പ്രവാചകനോട് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു നിലവിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് താർസൂസിലേക്ക് കഷ്ടി കഷ്ടി പോയി കപ്പലിന് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കപ്പലിൽ നിന്ന് ആളെ പുറത്തിട്ട് പോകാൻ കപ്പലിന്റെ പ്രശ്നം നിന്നു കടലിന്റെ പ്രശ്നവും നിന്നു ഇവിടെ വല്ല പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടാണോ അത് അനുഭവിച്ചത് ആണോ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നാൽപ്പത് അടി കൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വടി കൊണ്ടടിച്ചു പിന്നെ ഒരു രാത്രിയും പകൽ മുഴുവൻ ഒരു കടലിൽ വിട്ടുപോയി പിന്നെ കല്ലേറ് കൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കപ്പളപ്പടം ഉണ്ടായി ഏഹ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പൗലൂസ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇടയിൽ പൗലൂസ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പുഴയിൽ അപകടം പുഴയിൽ നിന്ന് അപകടം ഉണ്ടായി കള്ളന്മാരിൽ നിന്ന് അപകടം ഉണ്ടായി സ്വന്തം ജനത്തിൽ നിന്ന് അപകടം ഉണ്ടായി ജാതികളിൽ നിന്ന് അപകടം ഉണ്ടായി പട്ടണത്തിൽ അപകടമുണ്ടായി മരുഭൂമിയിൽ അപകടമുണ്ടായി കടലിൽ അപകടമുണ്ടായി കള്ള സഹോദരന്മാരാൽ അപകടമുണ്ടായി ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി വിശപ്പും ദാഹവും ഉണ്ടായി ഭക്ഷണമില്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യമുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ചൂടിലും തണുപ്പിലും എക്സ്പോസ്ഡായി അതേസമയം തന്നെ സഭകളെ ചൊല്ലിയുള്ള ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടായി എവിടെയത് വിവരിച്ചേക്കണ ആർക്കേലും പറയാമോ ഏ രണ്ട് കുരൈന്ദർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വാരയുള്ള വാക്യത്തിൽ പൗരോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൗരോസിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം അത് രണ്ട് കുരൈന്ദർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ ഇനി പൗലോസോട് പറയുക വാൾ ഒരു വാക്ക് വായിച്ചില്ലേ മുള്ളി ഏ വാൾ എവിടെ വാളിന്റെ പ്രശ്നം വന്ന് വാളിന്റെ പ്രശ്നം എവിടെ പൗലോസ് തന്നെ എങ്ങനെ വന്നത് വാൾ കൊണ്ട് തലറക്കുകയും ശരിയല്ലേ അതാണോ അത് പിന്നെ പൗലോസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പൗലോസിന് പറ്റില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം വാളിന്റെ ഒരിക്കൽ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ എടുത്തു എന്താ സത്യപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് അറിയും ഇനി പൗലോസിന്റെ തല ഞങ്ങൾ വാളിനെ അറിയാതെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് അപ്പൊ എന്ത് വലിയ ഭീകരന്മാരായിരിക്കണം ഇവര് ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്തു പൗലോസ് അപ്പൊ പിന്നെ പൗലോസിന് പിന്നെ ഓരോ ദിവസം എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ വായിച്ചേ അപ്പൊ സാർ പോലത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഉള്ള വാക്യം നേരമെടുത്തപ്പോൾ ചില യൂതന്മാർ തമ്മിൽ യോജിച്ച് പൗലോസിനെ കൊന്നു കളയുവോളം ഒന്നും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്തു വാളും കൊണ്ടവർ നടക്കണേ എനിക്കറിയാം പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ രണ്ട് വീട് മുമ്പ് ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ഒരു ഫുട്ബോൾ താരം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രകാശൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അജ്ഞാത മൃതദേഹം അജ്ഞാത മൃതദേഹം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മൃതദേഹം കൊരട്ടിക്കും ചരങ്ങരയ്ക്കിടയിൽ റോഡിൽ കിടന്നു പ്രകാശം വളരെ ആരോഗ്യമുള്ളവനും ഫുട്ബോൾ താരമൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഒറ്റയ്ക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊള്ളാനും പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ റോഡിന്റെ ഇപ്പൊ വീടൊന്നുമില്ല എൻ എച്ച് ഒക്കെ ഇത് പോയി പോരും അവിടെ കരേടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണമാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്നും മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും അടക്കം പറയാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന ആളാവാനാ സാധ്യത ഇന്ന ആളാവാനാ സാധ്യത 
അപ്പം ഈ കുറച്ച് പ്രസിഡന്റ് അവിടെ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പ് എന്റെ അപ്പച്ചൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പൊ ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടന്റെ അവിടെ ഗുണ്ടാസംഘം പോലെ ചിലർ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വലിപ്പൂരി ഉള്ള പൈസ കൊടുത്തു ഒരിക്കൽ കുടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നിന്ന ആളുകളെ തട്ടിയിട്ട് ഇന്നുണ്ടായി നോക്കി അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പിടി കൺഫർമേഷൻ കിട്ടി കൊന്നത് ഇന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള പലരും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഇനി ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ അവനെന്ത് ചെയ്യും തട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത നോമ്പിന് മുമ്പ് അടുത്ത പെരുന്നാളിന് മുമ്പ് ഇവിടെ യൂതന്മാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞങ്ങൾ ഇനി അത് കഴിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയല്ല അടുത്ത നോമ്പിന് മുമ്പ് അടുത്ത പള്ളി പെരുന്നാളിന് മുമ്പ് അടുത്ത ഇന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരെ തട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എട്ടൊമ്പത് പേര് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു കഥയല്ല ഈ റെയിൽവേ പാല റെയിൽവേയുടെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് വെട്ടുകത്തികളുമായിട്ട് ഈ റോഡിലൂടെ കടന്നു പോയി അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു റോഡാ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വട്ടലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിടിച്ചോണ്ടാ വരുന്നത് ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഊടി 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 കിടക്കുക അവര് ഇവിടെയുള്ള വട്ടലയുടെ മേലെ രക്തൊക്കെ നീരു ഞാനിത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട കാര്യം ഈ പറയണത് കൊന്നതല്ല കണ്ടത് അവർ ഈ ഇലയിൽ തുടയ്ക്കുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും എതിർത്തില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടത് ചരിത്രം പിന്നീട് അത് ലോഹിദാസ് ഒരു സിനിമയാക്കി മാറ്റി മാറ്റി ഒക്കെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം പൗരോസിനോട് ചോദിച്ചാൽ പൗരോസിനെ മേൽ എന്തിനാ വാളും കൊണ്ട് നടന്നത് ഇവന്റെ തലയറക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ണില്ല ഉടുക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്തുകൂടെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചത് വെറുതെ പൗരോസ് രോമലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയല്ല നഗ്നതയോ വാളോ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭൗലൂസ് അതിലൊരു വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അറുക്കാൻ അത് വാക്യം വായിച്ച എട്ടിന്റെ ഇതിൽ മുമ്പ് നമ്മൾ വായിച്ചതിൽ അറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ അതിനിടയിൽ ഒരു വാക്യം അതിനിടയിൽ വായിച്ചല്ലോ ആ നിന്റെ നിമിത്തം ഞങ്ങളെ ഇടവിടാതെ കൊല്ലുന്നു അറുപ്പാനുള്ള ആടുകളെ പോലെ ഞങ്ങളെ എണ്ണുന്നു ഞാൻ പൗരോസിനോട് ചോദിക്കാം പൗരോസ ഈ ലേഖനം എഴുതി ഈ വാക്യം എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ വാക്യം എവിടുന്ന് കിട്ടി പൗരോസൻ പൗലോസിന്റെ അങ്ങയുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയപ്പോൾ ഈ വാക്യം എവിടുന്ന് കിട്ടി പൗലോസ് ഗമാലിയലിന്റെ കീഴിൽ എന്തു പഠിച്ചവനാണ് ന്യായ പ്രമാണമൊക്കെ പഠിച്ചവനാണ് ഒന്ന് എടുത്ത നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം എടുത്ത് നാൽപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം എടുത്ത് അതിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചത് നിന്റെ നിമിത്തം ഞങ്ങളെ ദിവസമൃതി കൊല്ലുന്നു അറുപ്പാനുള്ള ആടുകളെ പോലെ ഞങ്ങളെ എണ്ണുന്നു ആ സങ്കീർത്തനം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ധ്യാനിക്കണേ ആ സങ്കീർത്തനത്തില് ആ സങ്കീർത്തനക്കാർ കോരം പുത്രന്മാരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തെ പ്രതി നിന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നല്ലോ എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങേ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് ആ വാക്യം ദൈവാത്മാവിൽ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണെന്ന് അവരോട് പറയുക നമ്മളോട് പറയുക എന്റെ ബയോഗ്രഫി അതാ എന്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി അതാ എന്റെ ജീവിതം അതാ എന്റെ സാക്ഷ്യം അതാ എന്നാ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഇനി പൗലൂസ് പറയാം ഇതൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഒരു ആഹ്വാനമുണ്ട് എന്താ ആഹ്വാനം ആ ആഹ്വാനമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നു ഒന്ന് വായിച്ച ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം നേടുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്ന ലോകൻ ജീവിതം ആ വായിക്കും ആ അവിടെ നിൽക്കണം 
നിൽക്കണം ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയ അതായത് കഷ്ടത ദാരിദ്ര്യം നഗ്നത അപകടം അതുപോലെ തന്നെ വാള് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയാൻ പോവാണ് ഹൗലസോട് പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ആ അപ്പൊ മരണത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു മരണത്തിന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നീണ്ടി പിന്നെ ദേവാൻമാരെ ഓർമ്മിച്ചു അങ്ങനെയല്ല അവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മരണത്തിനോ ജീവനോ അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും എന്നർത്ഥം എക്സിസ്റ്റൻസ് ഡെത്ത് ഓർ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മള് നിലനിൽക്കുന്നു നിലനിൽക്കാതിരിക്കുന്നു അത് വിഷയമല്ല എന്നാ അപകടത്തോട് പറയുന്നത് ഡെത്ത് ഓർ ലൈഫ് മരണമോ ജീവനോ ഇനി വായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നത് ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ ഈ വാഴ്ചകൾ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നു കിടന്ന വാഴ്ചകൾ എന്ന വാക്ക് എഫ് എസ് എസ് കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തില് ഉണ്ട് എന്താ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് പവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൂതന്മാർക്കും ദൂതന്മാർക്കും അപ്പോ മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും പറയും ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖമാരുടെ സഹിത്വം ഉണ്ടായാലും ദുഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഒരു 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 റൂഡ് നടന്നാലും അടുത്തത് ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഡെത്ത് ഓർ ലൈഫ് മരണത്തിനോ ജീവനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്നുള്ള എനിക്ക് വിഷയം എന്നാ പോലീസ് പറയുന്നു ഈ ദൂതന്മാരുടെ ക്ലോസ്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അന്ധകാരത്തിന്റെ വായിച്ചുകളൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു ഇപ്പോഴുള്ളതിന് വരുവാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് എന്താ അർത്ഥം അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ പറയല്ലേ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിനോ ശരിയല്ല ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഏത് സമയത്തായാലും അധികാരത്തിനോ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ ഇത് ഒരു ഫിസിക്സുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് ആണെന്ന് പറയും ചിലർ ഭയങ്കര ഉയരത്തിലും ചിലർ ഭയങ്കര താഴ്ചയിലേക്കും ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആ ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പാരി എന്ത് വന്നാലും ഇനി അവസാനം പറയുന്നു ആ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താ അർത്ഥം മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടാവിനേക്കാൾ കൂടുതലായി രീതിയിൽ സൃഷ്ടി നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ പാടുന്നു പൗലൂസ് പറയാ എനിക്കൊരു വലിയ വീട് കിട്ടി എനിക്ക് വലിയൊരു കാറ് കിട്ടി എനിക്ക് എന്റെ മക്കൾ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമായി എനിക്ക് ഇന്നത് കിട്ടി എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി എനിക്ക് കുറെ കിട്ടി സ്വത്ത് കിട്ടി സമ്പത്ത് കിട്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിനെ പലതിനും കിട്ടി ദൈവം ആ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ വലുത് കേട്ടോ അവിടെ പറയുന്നത് സകല സൃഷ്ട വസ്തുക്കളെക്കാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ കൂടാതെയുള്ള വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ഏത് ഈഗോയെയും അനുസരണക്കേടിനെയും സൂചിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് പറയാം എന്റെ സ്വന്തമായുള്ള ഒരു ഉയർച്ചയോ താഴ്ചയോ സമയമോ ഒന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വേർപിരിക്കാൻ ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് സാധാരണ ഒരു വാക്യങ്ങളാണോ ഈ വാക്യങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ വാക്യങ്ങളാണത് ഹലലൂയ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധനായ പൗരോസ് പറയുക എന്റെ ജീവിതത്തില് എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ വലിയ ആളായിട്ടൊക്കെ ജനിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയുണ്ടായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടായി 
പ്രസിക്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ഫാമിൻ ഉണ്ടായി നേക്കഡ്നെസ് ഉണ്ടായി ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടായി സോഡ് ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിനൊന്നിനും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം കഴിഞ്ഞു അതാ പ്രത്യേകം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാതെ പോകും നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധനയിൽ ഈ ആർമ ഓഫ് ഗോഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സർവായുധ വർഗം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റർ വാഞ്ചിയ അതിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനെ പറഞ്ഞു നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അതിന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ നമ്മുടെ ഷാജി പുത്ര സുബുദർ ദൈവദനത്തിന് വേണ്ടി കയറി നിന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം എടുക്കാണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആയുധ വർഗം എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മലിടുന്ന സ്വഭാവം നമ്മുടെ ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് വല്ല ഗുണം ഉണ്ടോ എല്ലാം നശിച്ചു പോകും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ആകെ അലങ്കോലാവും എന്നാൽ പലസ് പറയുക ഏത് സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തിയില്ല എന്നിട്ട് പൗലോസ് ഒരു സമാപനമായിട്ട് പറയുകയാണ് അതായത് എന്റെ ഡെത്ത് ഓർ ലൈഫ് എന്റെ ജീവനോ മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച റിലേഷൻഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചിക അറ്റാക്കുകളോ അതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല അതൊന്നും ഞാൻ അത് ചെയ്തു തിരിയതു പറയാൻ ആളല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നട ഇന്നലെ നടന്നതോ ഇന്ന് നടക്കുന്നതോ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് വിഷയമല്ല അധികാരങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഉയർന്നു പോയ ഉയർച്ചയും ഞാൻ എന്നെ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞ താഴ്ചയും ഒന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ദൈവത്തെ കൂടെ ഒന്നും തന്നെ എനിക്കൊരു വിഷയവുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർതിരിക്കാൻ ഒന്നിനും കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തൻ്റെ അന്ത്യകാലത്ത് പറയുവാൻ തക്കണം പൗരസിന് സാധിച്ചു നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണകാലം നോക്കി അവൻ അനുകരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ വീമ്പടിച്ചു കർത്താവിനിൽ നിന്നവരൊക്കെ പലരുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെയും പണത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഇതിനും പുറകെ പോയി പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ സമ്മതിക്കും എന്റെ ചോദ്യം ഒരു ബയോഗ്രഫി ഒരു ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി നമ്മെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു ഫൗലസ് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റോ പറ്റുമോ അത് പറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫൗലൂസ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഗം ഇന്ന് കേൾക്കപ്പെട്ട ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്നേഹിക്കേണ്ട ഒരു സ്നേഹമല്ല നിത്യമായി നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ആ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹമാവരുത് സ്വർഗത്തില് അനേക ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ദൂതന്മാർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സകല മഹത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് താഴ്ന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് അവസാനത്തോടെ രക്തം വരെ ചിന്തി സ്ഥാനമോ മാനമോ ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് കാൽവരി കുറിച്ചിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവനാണ് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഹലലൂയ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങളും നോക്കാതെ ഒരു സ്ഥിതിഗതികളും നോക്കാതെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും നോക്കാതെ പൗരൂസ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുണ്ട് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വേർപിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നത്ര പേർ പറയും ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ